the subject of eschatology is not something that brings fear into the hearts of believers, but actually is a proclamation, is, is actually God, you know, telling us that no matter how evil can get into the human race, there is victory. Und wir haben nun auf unserer Reise entdeckt, dass die Eschatologie ist keine Sache der Furcht, ist keine Sache der Angst, sondern es ist wirklich zu sehen, wie Gott wirklich sich vorgenommen hat, also Gottes Plan, die ausgepackt wird, damit der Mensch in die Errettung ist. So it's actually an unfolding of God's redemptive plan. You know, God is a God of plan and purpose. You see, he plans to reach a particular purpose. And he did that in the work of our Lord Jesus Christ in his death, burial, resurrection, ascension and seating at the right hand of God the Father. Und dementsprechend ist Eschatologie wirklich die Entfaltung von Gottes Plan. Und denn Gott ist ein Gott des Planes und der Bezweckung, der Bestimmung. Also wir, konnten, wir können sehen, wie Gott wirklich die Menschheit gerettet hat und zwar in der Kreuzigung, den Tod, die Bestattung und auch in die Erquickung, in die Himmelfahrt und in der Sitzung unseres Herrn Jesus Christi zur Rechten des Vaters. In order for us to have a thorough understanding of the word of God, we must understand the premise from which on which God relates to man. Damit wir auch wirklich Gottes Zweck wirklich verstehen. Wir müssen auch begreifen, auf welcher Ebene geht Gott mit den Menschen. You see, God relates with us through his son Jesus Christ. Gott geht mit uns um durch seinen Sohn Jesus Christus. Jesus Christ is the relationship between God and man. Jesus Christus ist die Beziehung zwischen Gott und Menschen. So Paul calls him the mediator, not in terms of being the third person between God and man, but being the one in whom God and man are united in his person. So he's the one who mediates, you see, he's the God man, is the man God. So he mediates the two in one, in his person. Und deshalb nannte ihn Paulus auch den Mittler. Also wir in menschlichen Sinn verstehen einen Mittler, eine dritte Person zwischen zwei Parteien. Doch in der biblischen Sinn, beziehungsweise was Jesus Christus angeht, ist das nicht der Fall. Ein Mittler in, im Sinne Jesu Christi ist derjenige, der Gott und Menschen in einer Person vereint. Er ist der Gottmensch, er ist der Mensch Gott. Das heißt, Gott und Mensch sind in einer Person, in einer Person vereint. Halleluja. You see, that is the reason, but you know, we need to understand that this, re this glorious relationship does not just happen or is not, is not flowing without interruption, without hindrance. Es ist wichtig auch zu begreifen, dass diese herrliche Beziehung zwischen Gott und Menschen geschehen, geschieht nicht ohne Unterbrechung. And this interruption is simply the man of the flesh. You see, man representing all, uh, Adam representing all men. You see, instead of, you know, having the relationship on the premise of the Son of God, which is Christ, he instead wanted to experience what it means to know things through his independent perception. Und diese Unterbrechung ist durch Adam eingeführt worden. Denn warum? Es war so vorherbestimmt, beziehungsweise so geplant, dass Adam durch Christus, also durch den Sohn, wirklich in die Beziehung mit dem Vater tritt. Doch was hat er getan? Er hat sich unabhängig gemacht durch seine Entscheidung. Er hat sich unabhängig von, sage ich mal, dem Skript Gottes, er hat sich unabhängig davon gemacht und dadurch ist der Mensch des Fleisches entstanden. You see, um, the result of Adam's disobedience or broken relationship with God, you see, another identity, you know, ensured, another identity is produced. Und aus Folge zu der Entscheidung Adams, so ist eine andere Identität entstanden. And uh, this identity is what the Bible refers to as, you know, um, the man of sin. 
Und diese Identität, was durch Adam, ich sage ich mal, eingeführt wurde, nennt die Bibel den Mensch der Sünde oder den Menschen der Be Sünde. Because it, it came to pass, this false man came to pass due to his relationship with the things of earth. So that is why the scripture calls him, calls that man or, 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 or gives a name to that, to that man. As the carnal mind. Und da Adams Entscheidung darauf gezielt ist, nämlich mit der Erde, mit Sachen, mit, mit der Natur umzugehen ohne Gott, deswegen heißt es auch fleischliche Gesinnung, heißt diese Identität auch fleischliche Gesinnung. And so through scripture we see that instead of having one man, you know, in relationship with God, we instead see two, you know, two men representing You see, the human race. Wenn man die Schrift hindurchschaut, man findet immer zwei Menschen vor. Anstatt, so wie geplant, nur einen Menschen in Christus, man findet zwei Menschen. Und das findet man wirklich durch die Menschheit hindurch. Okay, so you can see, when you read through scriptures, I mean, for do, I mean, of course we know, because we've read a lot of stories, so God represented these two wars within man, you know, in in two characters where you know we can see that in the book of genesis with cain and abel we can see that with ishmael and isaac we can see that with esau and jacob und diese zwei menschen die auch feindlich untereinander streiten bzw. kriegerisch untereinander sind das finden wir auch in, der, in den charakteren der bibel vor zum beispiel erste buch mose kain und abel und dann sieht man auch Ishmael und Isaac. Dann mm -hmm. sieht man Esau und Jakob. Amen. Und so, um, we also then realize then after when which God created a nation called Israel. Und nachdem Gott eine Nation namens Israel is, ins Leben gerufen hat. You see, from the stem of Abraham through Isaac and Jacob, the nation, you know, was born. Und abstammend von Abraham durch Isaac und Jakob hindurch wurde die Nation Israel geboren. And so since these other men which is not represented is not representative of man's relationship with God which we refer to as the carnal man the man of sin since that man also was also reproducing you know in terms of the stories of the Bible we then realize that there are two nations then The nation of Israel and the nations in which is referred to as the Gentiles. Und da auch dieser fleischliche Gesinnung, dieser fleischliche Mensch selber auch noch Nachkommen heranschafft. Deswegen gibt es auch in der Bibel zwei Nationen, die wirklich, sage ich mal, hervorgehoben werden. Einmal die Nation Israel und einmal, man sagt ja auch, die Nicht-Juden, also sprich die Nationen. Okay, so all the other nations apart from Israel are counted as a nation. So we, still, we see still the pattern. Remember, God is a God of plan and purpose and pattern. So you see through the scripture, we see Israel as the nation, Israel as representing the, the true um, man, You know, in terms of relationship with God. And then we see the nations as those who are without God, those who are of the flesh, those who are completely in sin. So we see two. Und wir sehen weiterhin, nämlich dieses Muster, dieses Muster von zwei. Nämlich, wir sehen die Nation Israel und die anderen Nationen allesamt wurden als eine Nation betrachtet. Denn warum? Man sieht hier einfach mal den, den roten Faden hindurch. Einmal die Nation Israel, der für den wirklichen Menschen, den Christusmenschen, den Gottmenschen steht. Und die andere Nation, symbolisch für den Menschen des Fleisches, den Menschen, der aus der fleischlichen Gesinnung entstanden ist. And so we see that God begins to deal primarily or predominantly with the nations of Israel. Und da haben wir dann gesehen, dass Israel wurde zum Fokus, wurde eigentlich zum Gesichtspunkt von Gottes Umgang mit den Menschen. And so in dealing with, with Israel, God then established covenant. 
Und in dem Umgang mit Israel hat Gott nun Bündnisse geschaffen, beziehungsweise geschlossen. You see, covenant, you know, in his covenant he established a law through um, the sacrifices. Und in diesen Bündnissen findet man das Gesetz vor, findet man die Schlachtopferordnungen vor. And uh, priesthood. Und hieraus ist auch die Priesterschaft entstanden, die Priesterschaft und zwar nach der Ordnung Aarons. You see, and then we see then the temple being established. Und hierbei sehen wir auch, dass die Entstehung des Tempels also vorgekommen ist. And so we all, you know, the scripture actually make reference to these, all these activities as the Jewish age, the age of God dealing with man through Israel. Und, und zwar, wenn man das ganze, das ganze Bild, sprich den ganzen Umgang Gottes mit Israel, Daraus ist nun dieses jüdische Zeitalter entstanden. And so all these, you know, these points, this factor of relationship with God was actually external. You Und see, all diese Faktoren, nämlich in den Umgang Gottes mit den Menschen, und zwar in diesem Fall mit Israel, es war eine, das waren Faktoren, die äußerlich sind. Das waren externe Faktoren. So it's an external relationship. Also ist das eine externe, eine äußerliche Beziehung. Between God and man. Zwischen Gott und Menschen. And so we all, you know, from there we see that man actually had a religious you know approach to god in terms of you know dealing with god from the external so this und is why we we call it religion aus grund auf dem auf grund dessen dass der mensch äußerlich mit gott umgegangen ist hieraus ist die religion entstanden religion then brings man in bondage because the the point of man the point of god relating with man was to take away the carnal mind take away that false identity so in all what god was doing with the children of israel he was showing to us or progressively bringing humankind to that place of salvation and redemption denn in gottes umgang mit der nation israel konnte man sehen, ja, konnte man die Unzulänglichkeiten des Menschen sehen. Doch der Punkt ist, dass Gottes Umgang und Gottes Beziehung war progressiv, war fortschreitend, damit der Mensch letztendlich zu dem Punkt der Errettung kommt. Und es war wichtig, dass der Mensch sieht, dass Gott möchte nämlich den falschen Menschen erledigt haben. Amen. Amen. And so God then wanted to institute a direct relationship with man in terms of man becoming his temple where he would dwell in man and live in man and walk in man and man will be his resident permanently und gott möchte eine unmittelbare beziehung mit dem menschen haben wobei der mensch nicht durch ritualen und ordnungen durchgehen muss sondern der mensch selber ist nun der tempel gottes und gott wohnt da also kommt gott kommt nicht zu besuch ja, kommt, ist und geht, nein, sondern Gott wohnt da. Gott ist da dauerhaft. Amen. Amen. So, please, we need to also get a good understanding that God did not replace Israel with the church. No, the church did not replace Israel. The church is a continuation of Israel. You know, Israel was the womb through which Christ came, Christ the salvation. And so today, we are God's spiritual Israel, those that have accepted Jesus Christ and have given their, you know, um, uh, acknowledging their, their life being of Christ. Und es ist, es ist wichtig, dass man etwas wirklich klarstellt. Die Gemeinde heute hat Israel nicht ersetzt. Also das muss erstmal klar sitzen. Der Punkt aber ist, Israel als Nation diente als Mutterleib, wodurch Christus in die Erde, in die Welt hineintritt. Doch der Punkt ist, die Gemeinde ist auch eine Fortsetzung von dem, was Gott, also wirklich von dem, was Gott beabsichtigt hat. Fortsetzung ist, also wir sind heute, wir alle, die Jesus Christus angenommen haben als Retter, was geschieht denn? Wir sind Gottes geistliche Israel. 
Glory be to God. Yes, you see, so that is why we need to get to understanding. Yesterday we brought out a term. You see, that I need I just need to talk about it a little before we get into our, the matter. Und gestern haben wir einen Begriff hervorgebracht und darüber rede ich heute etwas, bevor wir reingehen in die Erläuterung. You see, eschatology we always talk about end time. Ja? In der Eschatologie man spricht über die Endzeit. But there is no word like end time in the scripture. Doch wenn man die Schriften durchforscht, findet man auf keinster Weise den Begriff Endzeit. Because end time is misleading because when we say end time it means that the time will end. There will be a time where time will end. Also Endzeit bedeutet es gibt irgendwann ein Punkt X wo die Zeit zu Ende kommt und das gibt es nicht. No, this ja. is not the this is not the case. You can find that in scripture and this is not the plan of God. This is not the purpose of God. Und das findet man in der Schrift nicht, denn warum? Es gehört nicht zum Gottes Skript. Amen. Amen. God plan is to bring forth salvation from within man and this salvation is eternal life and eternal life is the life that can be in time. You see, but it's not according to time. Und es ist wichtig zu begreifen, Gottes Absicht ist, dass der Mensch und ihm in Beziehung auf Ewigkeit. Nun, die Ewigkeit kann innerhalb der Zeit geschehen, aber die Zeit bestimmt nicht die Ewigkeit. Okay, so we see, we see that in the book of Daniel, predominantly, you see, God instead tell us that there will be a time of the end. In Daniel, im Buch Daniel, da finden wir vor, dass Gott uns berichtet, dass es wird eine Zeit des Endes geben. Time of the end. Und zwar eine Zeit von dem Ende. You see, the emphasis is the end. Ja? Der Schwerpunkt, was hervorgehoben wird, ist die, das Ende. The end of the false identity man. The end of the you know the carnal mind the end of sin the end of the sin the end of the flesh gesinnung the end of the flesh menschen glory be to god this is what eschatology is all about und darum geht es in der eschatologie and so we see um, in daniel 8 the verse 17 und das finden wir in daniel 8 vers 17 vor he says so he came near where i stood and when he came I was afraid and fell upon my face, but he said unto me, Understand, O son of man, for at the time of the end shall be the vision. Und er trat an dem Ort, wo ich stand, und als er herantrat, erschrak ich und fiel nieder auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir, merke auf, Menschensohn, denn die Vision gilt, für die Zeit des Endes. I'm going to go into detail, you know, on those vision, but I just want to bring out this important um, uh, point here, this important um, uh, words, you know, so that we understand that we're not dealing with end time, we're dealing with the time of the end. Also, ich möchte einfach Folgendes hervorheben, nämlich, bevor wir loslegen, nämlich, dass die Bibel berichtet, von der Zeit des Endes. Und wir haben gerade erläutert, was das heißt. Und das ist ein großer Unterschied zur Endzeit. Und von daher, es ist wichtig, dass es hervorgehoben wird, dass hierbei geht es um die Zeit des Endes und nicht um die Endzeit. Daniel 11, Vers 35. Daniel 11, Vers 35 gibt uns Hinweis. Es ist, and some of them of understanding shall fall, to try them and to purge and to make them white even to the time of the end because it is yet for a time appointed und von den und von den verständigen werden einige stürzen damit unter ihnen läuterung prüfung und reinigung bewirkt wird bis zur zeit des endes amen, amen. halleluja so you you see the time of the end Und hier sehen wir Zeit des Endes, denn es zögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Okay, for then he continues the verse number 40. Vers 40. <coughs> because I just want to bring this evidence so that, you know, it's not like yesterday we just gave only one scripture. So you may say, okay, 
it's just one scripture, but it's all over here. Denn gestern haben wir nur eine Bibelstelle erwähnt diesbezüglich und wir möchten heute das einfach nochmal fundieren, indem wir verschiedene Bibelstellen, die aber dasselbe sagen. Okay, so the verse number 40, Daniel 11, it says, And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a wind, wind with chariots and with horsemen and with many sheep, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird, die, und er wird in, die, in die vielen Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Okay, so you see here again mentioned at the time of the end. Und hier wird nochmal erwähnt zur Zeit des Endes. Daniel 12, the verse number 4. Also Daniel 12, 4. He says, But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Und du, Daniel, halte die Worte geheim. Versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchen umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Daniel 12, the verse number 9. Also Daniel 12, 9 sagt uns auch was. And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Und er sagte, geh hin, Daniel, denn die Worte sind geheim gehalten, die Worte sind verschlossen und versiegelt. Sein bis zur Zeit des Endes. See that with many witnesses, you know, our point is established because the Bible says that in the witness of two or three, let a matter be established. So we're not just bringing out a term just to impress or just to go against what has been always known. But we're trying to use the scriptures so that we understand that it's better we use the right term that is that God uses so that we can get a clear understanding. Und dementsprechend die Schrift sagt, dass und zwar durch zwei oder drei Zeugen soll eine Sache gegründet sein, soll eine Sache wirklich feststehen. Und deshalb ist es wichtig für uns zu sehen, dass wir verschiedene Bibelstellen zeigen und wir möchten auch die richtige Begrifflichkeit verwenden, nämlich die Zeit des Endes, damit man wirklich die Schrift, also damit man der Schrift oder den Schriften treu bleibt. Glory be to God. And so yesterday we saw that um, uh, Jesus at the end of this, you know, glorious um, discourse that he had with his disciples, this glorious sermon that he, you know, he, he was giving to them at that time on the Mount of Olive. Und wir sehen hier wirklich die Unterhaltung, wie Jesus seinen Jüngern, seinen Aposteln bot, und zwar am Ölberg. You see, that was actually, um, uh, Jesus was unfolding that which happens within man, within individual person, in order for the Christ's mind, the mind of Christ to have supremacy, to have dominance over the, the carnal mind. So it's showing to us the war that goes on within us, you see, that will finally bring forth that emergence of the victory of the of the Christ mind in us. Und auf dem Ölberg hat Christus nämlich das illustriert, das dargestellt, was in dem Menschen, was für ein Kampf, was für einen Streit, wirklich was für einen Krieg in dem Menschen passiert. Und nicht nur das, sondern auch wie die die, die Gesinnung Christi über die Gesinnung des Fleisches letztendlich siegt, wie die Gesinnung Christi das Oberhaupt bzw. das Sagen endlich erlangt und wie die Gesinnung Christi auch im Menschen herrscht. Halleluja! Amen. So, because man, you and I today, we have become the temple of God. Denn du und ich heute, wir sind Gottes Tempel. We are God's temple. Wir sind Gottes Gehäuse. And that which has taken place, 
the one who has come into God's temple and have settled as God, you know, driving our life, determining the way we do things, our characters and everything, which Paul, you know, make reference to, to him as the carnal man has to be brought down, has to be destroyed, has to be eliminated. For that to happen, there is some sort of a shakening within us, an earthquake, a famine, a war, you see, between Christ's mind, which is superior, and our mind. Why is there a war? Because we have that, that um, uh, free will. You see, we either hacking onto the carnal mind or we hacking onto the mind of Christ in us. So that is why that war is always going. And so when we look at this Matthew 24, Jesus is painting two signs and symbols and types and, you know, the things, you know, which are going on within us with the natural things that we all know. So please, we don't take it literally. We look at it from the sight of the spirit. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, wir schauen uns Matthäus 24 und zwar nicht aus dem Buchstaben, nicht buchstäblich. Denn warum? Alles, was hier beschrieben wird, hat geistliche Bedeutung. Und von daher gehen wir der Sache ran. Denn warum? Jesus Christus beschreibt durch Kriege, durch Hungersnot, durch Erdbeben. Paulus hat es ja gesagt dass in uns eine Erschütterung stattfindet. Denn warum? Zuerst ist es so, dass Christus ist, also wir sind Gottes Tempel. Das heißt, derjenige, der auf dem Thron unseres Herzens sitzen soll, ist Christus. Doch zur Zeit, beziehungsweise leider Gottes, ist es so, dass auf dem Herzen, der auf dem Thron des Herzens, was geschieht, da ist diesen Menschen diesen falschen Menschen, der da sitzt und Gottes Platz eingenommen hat. Und dieser Mensch muss gestürzt werden. Das ist der Mensch der Gesetzlosigkeit, das ist der Mensch der Sünde, das ist die fleischliche Gesinnung, die Paulus beschrieben hat. Und die muss, ent, also die muss vom Thron gestürzt werden. Und deshalb gibt es diesen Krieg und dieses Erdbeben, dieses Erschüttern in uns. And so one of the you know, cardinal points in what Jesus Christ you know, was discussing or bringing forth in this, um, uh, in this passages in Matthew 24 is the coming of the Son of Man, is the coming of, G of, of Christ again, in which many refers to as his second coming. And so we have a first point, the temple, we have the second point, Jesus Christ coming into his temple, in which the Greek word, which make reference to his coming, is the word parousia, which simply means presence. It means the presence of Christ. So, yeah. Und dementsprechend der zweite Punkt, ja, neben dem Tempel, ist auch die Ankunft Christi. Die wurde ganz hier hervorgehoben, auch durch die Fragereien. Auch es ist wichtig auch zu sehen, dass der Begriff, was für Ankunft verwendet hier, ist Parousia. Das beschreibt die Gegenwart Gottes. Also nicht, dass er von irgendwo her kommen wird, sondern seine Gegenwart, sein Aura, sein Dasein beschreibt Parousia. Amen. Amen. You see, so the, the revelation of Christ. Also die Offenbarung, das, ich sag mal so, das, das sichtbar werden Christi. Because Christ is in his temple. Denn Christus ist in seinem Tempel. So he's not coming in his temple. Also Christus wird nicht erst kommen zu, sein, zu seinem Tempel. He is in his temple. Er ist in seinem Tempel. And so in his temple, in seinem Tempel, he has to be revealed. Muss er offenbart werden. And this is why, you know, John talks about the apocalypse of Christ. Und deshalb spricht Johannes von der Apokalypsis Christi. And so see if Christ is re revealed in his temple, the impostor that sits also in the place of Christ, which is antichrist, will be revealed also. That is why you see predominantly in the book of Revelation, it talks about, you know, all these other things which are not God-like, which, which are not Christ-like. And that frightens people. No, it is primarily the revelation of Jesus Christ. But as Christ is revealed, the man of sin is also revealed, the carnal mind and its wickedness and its deceitfulness. So John depicted in the form of in a gruesome form you know in as a beast and all these things and so we just need to understand that these are fights that goes on within a man 
Und dementsprechend auf dem Bauungsbrief hat Johannes wirklich dargestellt, dass Christus in seinem Tempel ist. Und wenn Christus offenbart wird, was geschieht denn? Gleichzeitig derjenige, sprich dieser sündhafte Mensch, diese fleischliche Gesinnung, dieser Betrüger, der den Platz Christi bisher hingenommen hat, der das Leben der Menschheit gesteuert hat, der wird gleichzeitig auch offenbart. Und Apostel Johannes hat ihn so beschrieben, und zwar ist es wirklich schlimmer als ein Horrorfilm, muss ich euch mal so sagen. Warum ist das so? Er hat es so schrecklich beschrieben. Doch man soll sich nicht erschrecken lassen. Es geht ja darum, dass man versteht, dass wenn Christus offenbart wird, auch derjenige, der bis jetzt den Platz Christi im Herzen des Menschen wirklich Platz genommen hat, der wird auch gleichzeitig offenbart, damit er vernichtet werden kann. Okay, so the third point also, der dritte Punkt auch, is the end of the world. Ist das Ende der Welt. And this is also what brings confusion. Aber genau das ist das, was für durcheinander, es ist Stoff für durcheinander. So. But the world here is not talking about the cosmos. It's not talking about the orders of things. It's talking about an age. Doch die, der Begriff Welt ist nicht den Kosmos, ist nicht der Kosmos gemeint, sondern es ist das Zeitalter gemeint. Okay, because this age is that which keeps the carnal mind, that impostor inside of us, that man, that religious person, that person who only lives from external impulses, from, from, the, from the sensation that comes from his interaction with his outside world. You see, it's been whole, the foundation of it is this age, is the age of religion, is the age of the rituals and the laws and all those things, you know, the sacrifices. And so that age needs to come to an end in order for the new age of the kingdom of God, the age of righteousness, peace and joy in the Holy Ghost, in the Holy Ghost, not in the in the natural, in the Holy Ghost. And that is the age in which we have been ushered in. But the two kingdoms are fighting inside of you to find dominance and, pre, um, uh, and, and, and mastery. And so God, through his spirit, is walking in you and I so that he will take his place in his temple and the carnal mind will be completely deserted. Amen. Es ist wichtig auch zu begreifen, dass der dritte Punkt, der für durcheinander sorgt, ja, der dritte Stoff, ist das Zeitalter. Dieses Zeitalter ist wie der Treibstoff für, diesen fleischliche, für diese fleischliche Gesinnung, für diesen falschen Menschen, der auf dem Thron Christi in uns sitzt. Denn warum? Wenn dieses Zeitalter zu Ende gebracht wird, warum? Weil, der, weil das Zeitalter Christi, das Zeitalter der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude, schon eingeführt ist durch die Auferstehung Christi. Und dementsprechend ist es wichtig, dass das Zeitalter der Religion, das Zeitalter dieses äußerliche Beziehung zu Gott, dass das zu Ende kommt, damit, damit das Zeitalter der Gerechtigkeit, des Friedens und der, und der Freude im Heiligen Geist, also nicht der, der Gerechtigkeit, Frieden und Freude um uns herum, sondern im Heiligen Geist, das heißt in dir drin, damit das wirklich fundiert ist, und zwar ein für alle Mal. Deshalb gibt es diesen Krieg, also dieses Streitkampf, diesen, also sag mal so, dieses Tumult, was bei dir los ist, innerlich drin. Halleluja. So yesterday we talked about, you know, Jesus concluded this wonderful sermon, this wonderful revelation of this glorious, you know, um, uh, um, a battle within the man with a parable. Denn Jesus hat nämlich diesen Kampf, was im Menschen stattfindet, er hat es mit einem mit einer Gleichnis abgeschlossen. You see from the verse number 42 right to the verse number 51. Also von Vers 42 bis 51. And so we 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 explain that until we stopped at the verse number 40 um uh, 40 40 48. Und wir haben das erläutert bis zum Vers 48. And so there is one thing I, I want to, you know, bring your attention to. Es gibt eine Sache, also worauf ich eure Aufmerksamkeit 
hindeuten oder hinzeigen möchte. I mean, just, just for you to understand, uh, you know, the point in, on which we are standing or we are, we are we, we explaining this issue. Also, damit ihr den Punkt versteht, worauf wir hinaus wollen. You see, Jesus concluded this. Denn das hat Jesus wirklich hervorgehoben. By talking about a good man. Und zwar indem er über einen, nämlich einen guten Menschen gesprochen hat, einen treuen und einen, ja, einen guten Menschen. Okay, a good man or a good servant. Mhm. Ein treuen und klugen Diener. An an evil servant. Und ein bösartigen Diener. I mean, is it clear? Can you see something here? Also kann man hier was was sehen? Haben wir wieder zwei you Menschen see, zu stehen? Yeah, conclusion is very important. Ja, es ist wichtig, dass man das Fazit betrachtet. You see, because whatever man does, his conclusion is actually a summary of everything he's trying to say. Ja, was auch immer der Mensch tut, das Fazit dessen, was er nun rausbringt, ist die Zusammenfassung von So, we see the two men again in one. Also wir sehen in einem Menschen hier die zwei Art und Weisen. You see, he talks about the household. Er spricht über den Haushalt. The household is a reference to your soul. Ja, der, der, der Haushalt bezieht sich auf die Seele, also die Dienerschaft bezieht sich auf die Seele. And so you see that the good man is the man who is present, is the man who rules over the household by being present or by being one with the Lord, which is Christ. You see why the evil servant is the one who sees in his heart that the master or the, the Lord, his Lord, delayed his coming. Ja, also der gute Diener, beziehungsweise der treu und kluge, und kluge, kluge also kluger Knecht, ist derjenige, der eins ist mit seinem Herrn. Derjenige, der wirklich die Einheit bevorzugt und auch die Einheit willkommen heißt. Doch der böse Diener, beziehungsweise der böse Knecht, ist derjenige, der sagt, naja, der Herr lässt auf sich warten. Das ist derjenige, der meint, er kommt irgendwann. You see? You see, because a good servant watch, he watches over to know when the servant, when um, uh, the, 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 the Lord, his Lord is coming. And this watch, we break it down to let you understand that when somebody watch something, when you're watching something, you're attentive, you're focused, you're present. So he's talking about the fact that, you know, the, he's present, you know, He knows that the Lord is there, so he makes sure that he doesn't open himself to the thief to come in and take the position or the place of the, the Lord of the house. Also hier sehen wir einfach, wie der Hausherr wirklich, beziehungsweise auch in, diesem, in dieser Darstellung, wie der, der gute Diener, was tut er? Er lebt in der Gegenwart seines Herrn. Der Herr mag ja physisch nicht körperlich nicht sichtbar sein, doch er lebt, als wäre der Herr da. Mhm. Ja, er lebt in der Gegenwart des Herrn. Und was tut er? Er ist in Beziehung, er sorgt, er ist am Wachen. Das heißt, er lebt mit diesem Bewusstsein, dass mein Herr ist da und dementsprechend werden Anweisungen, werden Dinge, also werden die Beziehung gepflegt, als wäre der Herr körperlich da. And so the evil servant says in his heart that my Lord delayed his coming, that the Lord is not present, he's not there. You know, we have proven this. If you go back to the series that we've made, we've proven this, that Jesus Christ has come again the second time, Hebrews 9, the verse number 28, not with sin, but unto salvation. And we understand that salvation is of the Jews and the Jews is the one that is inward. So salvation is inward. And this salvation, which is inward, is the son of God in us. God saving you, not from the outside, because the problem is not outside. He has to come in the inside to dislodge that man that has taken his place in his temple. So the salvation is inside. And this is what Paul calls it the mysteries of mysteries. He says Christ in you, the hope of glory, because your, your destiny, your purpose in God is to partake in the glory of God. And so Christ being in you is bringing you into that place. Glory be to God. Amen. This is all what it means. Und dementsprechend, wir sehen hier, das Bö der böse Knecht sagt, naja, der gute Herr lässt auf sich warten. Ja, also es ist derjenige, der nicht in der Gegenwart lebt. Er ist derjenige, der meint, naja, irgendwann mal kommt er, also lebe ich vor mich hin. 
Doch der Punkt ist, in den übrigen, also in den vorigen Serien, die wir gemacht haben, wir haben auch darüber gesprochen, dass Jesus Christus aufgestanden ist, er hat uns in eins gemacht. Er hat uns in die Gegenwart geführt. Was heißt das? Nun ist er nicht mehr außerhalb von uns, er ist in uns. Und wir reden davon, dass Gott in uns ist. Sprich, der Sohn, der ist auferstanden, damit er in uns offenbart wird. Warum ist das so? Es ist wichtig zu erkennen, dass in der Beziehung Gottes, in dem Umgang Gottes mit den Menschen, er möchte die Einheit haben. Und deshalb ist es so, dass wir auch durch die Auferstehung zur Einheit gebracht werden. Ja, wir sind zur Sohnschaft gebracht, das heißt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude ist unser. Bloß der Punkt ist, wir haben nun die Gesinnung Christi. Wir haben nun die Gesinnung. Wir sind nicht mehr das, was wir mal waren. Und das muss einfach verstanden werden. Es muss auch wichtig, es muss auch angenommen werden, dass, ja. der, dass Christus in uns, der ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Hier ist uh, the color mind. And so here we have Adam and here we have Christ. Okay? So hier sehen wir eine kurze Unterteilung. Mm -hmm. It's it's very important that we get this so that we understand what is all about. Es ist wichtig, dass wir folgendes begreifen und auch die vorigen Serien noch mal nachfolgen, damit wir wirklich Punkt für Punkt das alles erkennen können.